ഒരുപാട് നാളായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് യു കെയിലേക്ക് നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞ പ്രൊഫഷണലുകളെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ അടുത്തിടെയായി റേഡിയോഗ്രാഫേഴ്സായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും യു കെയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന വാർത്ത നമ്മൾ കേട്ടു തുടങ്ങി അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ലബോറട്ടറി പ്രൊഫഷണലുകളായ നമുക്ക് എങ്ങനെ യു കെയിൽ ഒരു ജോലി അന്വേഷിക്കാം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലെങ്കിലും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ യു കെയിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് കൗൺസിൽ നൽകുന്ന ബയോമെഡിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ ലബോറട്ടറി പ്രൊഫഷണലുകളായ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുവാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് യു കെയിൽ നിങ്ങൾ ബയോമെഡിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റായിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് സി പി സി നൽകുന്ന ബയോമെഡിക്കൽ സയൻസ് രജിസ്ട്രേഷൻ നേടാൻ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണോ എന്നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് യു കെയിൽ ബയോമെഡിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് കോഴ്സുകൾ നടത്തി വരുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോമെഡിക്കൽ സയൻസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും നമ്മൾ നേടിയ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോമെഡിക്കൽ സയൻസ് നടത്തുന്ന നാല് വർഷം ദൈർഘ്യമുള്ള ഹോണേഴ്സ് ഡിഗ്രിയുമായി ഇക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഈ ഇക്വലൻസ് നേടുന്നതിനായി നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥാപനമാണ് യു കെ നാറിക് യു കെ നാറിക്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യു കെ നാറിക്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അവിടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്പാരബിലിറ്റി എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രസ്തുത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിഗ്രി ബോണഫൈഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കാഡമിക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നീ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്പാരബിലിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മൂന്ന് ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസ്തുത ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഈ മൂന്ന് ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും നമ്മുടെ കയ്യിൽ റെഡി ആയിരിക്കണം യു കെ നാറിക്കിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു പേയ്മെൻറ്റുകളും നടത്തേണ്ടതില്ല ലഭിച്ച ആപ്ലിക്കേഷൻ വെരിഫൈ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഇക്വലൻസിക്ക് എലിജിബിൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മളെ രജിസ്റ്റേഡ് മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇതേ പോർട്ടലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നൽകാവുന്നതാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ലഭിച്ച് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്പാരബിലിറ്റി നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇതേ പോർട്ടൽ വഴി തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്പാരബിലിറ്റി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അൻപത് പൗണ്ട്സ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്പാരബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യു കെ നാറയ്ക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് യു കെ നാറയ്ക്കിൻ്റെ പോർട്ടൽ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ മാസ്റ്റർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് യു കെ നാറിക്കിനെയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോമെഡിക്കൽ സയൻസിനെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് അവിടെ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാവുന്നതുമാണ് രണ്ടാമതായി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പ്രത്യേക പ്രവൃത്തി പരിചയത്തെക്കുറിച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ ഗൈഡ് ലൈനിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെയെങ്കിലും പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം കാരണം നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിനൊപ്പം നൽകുന്ന അഡീഷണൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് പ്രസ്തുത ആപ്ലിക്കൻ്റ് എച്ച് സി പി സിയുടെ ബയോമെഡിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ എലിജിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള തീരുമാനം എച്ച് സി പി സി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും നമ്മൾ നൽകുന്ന സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായ പ്രവൃത്തി പരിചയം ഇല്ല എന്നവർക്ക് ബോധ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിജക്ഷനിലേക്ക് നീങ്ങുവാൻ ഒരു കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷമെങ്കിലും പ്രവൃത്തി പരിചയം നേടിയ ശേഷം മാത്രം എച്ച് സി പി സിയുടെ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മൂന്നാമതായി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഗുഡ് സ്റ്റാൻഡിങ്
ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ കോഴ്സ് ഫോം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി രജിസ്ട്രാറിൻ്റെ സീലോട് കൂടി അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങേണ്ടതാണ് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളുടെ അക്കാഡമിക് സിലബസ് ആണ് നമ്മൾ കോഴ്സ് ഫോമിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസ്തുത കോഴ്സ് ഫോം നിർബന്ധമായും നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി രജിസ്ട്രാറിനെ കൊണ്ട് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങേണ്ടതാണ് എച്ച് സി പി സിയുടെ കോഴ്സ് ഫോമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ലിങ്ക് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്നതാണ് കോഴ്സ് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എച്ച് സി പി സിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും രജിസ്ട്രേഷൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വായിച്ചിരിക്കണം രജിസ്ട്രേഷൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വായിക്കാതെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്താൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ വരുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും ഗൈഡ് ലൈൻസ് പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന സ്റ്റേജിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനൊപ്പം നൽകാൻ പോകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും അറ്റസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു നോട്ടറിനെയോ ജഡ്ജിനെയോ കൗൺസിലർ ഓഫീസറിനെയോ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം ഈ പ്രസ്തുത ആളുകളിൽ നിന്നും അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങിയ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ മാത്രമേ എച്ച് സി പി സി രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഗുഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഐ എൽ ടെസ് എന്നിവയുടെ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകേണ്ടതില്ല പകരം കോപ്പിയിൽ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് നൽകിയാൽ മതി ഇത്തരത്തിൽ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷനും സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ എച്ച് സി പി സിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊറിയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് സി പി സിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഗൈഡ് ലൈനിൽ തന്നെ കൊറിയർ ചെയ്യേണ്ട അഡ്രസ്സ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രസ്തുത അഡ്രസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും ആപ്ലിക്കേഷനൊപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊറിയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കൊറിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു പേയ്മെൻറ്റുകളും അതിനൊപ്പം അയക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾ അയച്ച ആപ്ലിക്കേഷൻ എച്ച് സി പി സിയിൽ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും നമ്മൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളുടെ രജിസ്ട്രേഡ് ഓഫീഷ്യൽ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ലിങ്ക് അവർ തന്നെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പ്രസ്തുത പേയ്മെൻറ്റ് ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്ക്രൂട്ടിനി ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നേരത്തെ യു കെ നാർക്ക് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാസ്റ്റർ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ എച്ച് സി പി സിയുടെ സ്ക്രൂട്ടിനി ഫീ ആയിട്ട് അവർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ നയൻറ്റി ഫൈവ് പൗണ്ട്സ് ആണ് അറുപത് ദിവസമാണ് എസ് സി പി സിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി എസ് സി പി സിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും വൺസ് നിങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ കൺഫേം ചെയ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എസ് സി പി സിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി തന്നെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എസ് സി പി സിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഇന്ത്യയിലുള്ള ലബോറട്ടറി പ്രൊഫഷണുകൾക്ക് യു കെ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് കൗൺസിൽ നൽകുന്ന ബയോമെഡിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെ നേടാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം വിശദമാക്കിയത് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ക